。好 ，OK。Hello, Susan， 好久不见。哎呀，好久不见。我叫你演讲可以吗、嗯？虽然你是不知道你是中国人还是日本人，你是。<笑>叫我杨强就可以了。对，我是中国人。啊、可不可以各位？呃呀，今天我们要讲的题目呢，是中国人和日本人虽然文化上、地理上很近，他们彼此学习对方的语言容易不容易？啊，是这个题目。哦，这么、这个、这么一个题目。嗯，我啊，呃，因为我很、嗯、我觉得非常有意思。哎，我我感兴趣，因为我们是又不是中国人，又不是日本人。我们对学那些语言有某一个一些条件吧，那么日本人和中国人学习就是彼此学习，他们你们的语言怎么样，容易不容易？这么个题目，那么呃，先可不可以请你给做一个就是自我介绍？啊，好的，没问题。呃，我叫杨小溪，然后我来自中国四川。我在十八岁以前一直生活在四川，然后大学呢是在中国学的日语专业，然后从大三的时候留学来到日本，嗯、现在一直在日本生活，呃，今年已经是第十年了，所以来日本也很长时间，可以说我人生的三分之一都是在日本度过的。现在呢，日语是沟通是没有问题的，这样一个水平。<笑>啊，有意思。对，但我的母语还是中文。呃，现在呢，在日本呢，对于学习中文的那个兴趣水平怎么样？哦，嗯、呃，我记得在十年前我刚来日本的时候，身边几乎没有人会中文，或者说很少有日本人对中国、对中文感兴趣。但是我在日本待了很多年以后，特别是从大概两年前、三年前开始吧，我就发现身边很多日本人都开始学中文，不管是公司里的员工，因为工作的原因，还是大学生，他们选择在学校里面选择那个第二外国语的时候，选中文的人也越来越多。包括最近日本的很多明星，就是那种。歌手啊，演员啊，艺人这些明星、嗯，他们也都在很积极的学中文。我就感觉真的，现在学中文的日本人非常的多。好了，那么、嗯、就大概就是这样的感觉。好了，那么可不可以说呢？哎、现在中文成了在日本第二门外语嘛？就是除了英文以外呢，第二门就是大家愿意学习的这个语言是。对不起 ，Steve 上，我这里有一点，这个那个，现在有点听不见，有点卡，可能网络不太好。你可以再说一遍吗？啊、哦呃，好了。你等一下、哦。现在你听听得见吗？啊，现在好了，现在好了，刚才就突然停住了。哦 okay、嗯，好好,、嗯、好，那么以后我们可以编辑。嗯、um, ，这样子，呃，因为那在在在日本呢，说外语呢，主要是说英文，就是人家学习外语就是对，外国国国就是英语，呃，到任何一个，对对对，对对对，你拿那个什么书房去呢，都是 TOEFL、TOEIC 学习英语的书什么的。那么现在这是那么那么中文对中文的兴趣增增加了，不呃，是不是等于说现在中文已经是第二门，就是最流行的流流行的一个外语，在在在日本。嗯，我感觉现在应该是除了英语，中文应该是第二流行的外语，在很呃大概五六年前。可能韩国语，可能韩语是第二流行的外语、啊，因为好像对日本人来说，韩语比较好学，因为语法非常接近嘛，嗯、所以学韩语的日本人之前比较多。而且因为韩国的电视剧啊，然后韩国的明星在日本很有很有人气，所以就学韩语的日本人比较多。但是现在可能中文的话实用性更高，所以选择中文的日本人也会就是比以前多了很多。那么那些学中文的人，主要的动机是什么？动机，嗯、呃，其实要看分很多种，因为我一直在教日本人学中文，我从学生时候开始做那个，呃，兼职阿鲁拜斗，我就一直在教日本人中文、嗯。他们学中文的理由各种各样，比如说学生的话呢，他就是觉得
，学学会中文，可能今后对他自己就职，就是找工作会更有利。嗯对，就是当然学英语是必修科目嘛，大家必须学英语。如果再会一门中文，可能就对找工作有很多好处。然后还有一些就是已经工作了的日本人，因为他们公司和中国的一些公司有很多业务的往来，就是有很多公司会跟中国有合作，所以必须会一点中文，就是工作的需要。然后呢，开始学中文的人也有，然后甚至有一些家庭主妇。他们就是最近喜欢上了看中国的电视剧，喜欢上了中国的明星，嗯、所以开始学中文的人也有。所以呢，所谓这个文化的理由啊，嗯、也有，不只是那个就业，不是、嗯、不不只是这个对，呃呃，为了为了就是赚钱的那个目的，也有，因为他们对中国的什么文化、现代文化、古代文化都都有点兴趣，对不对？对，这个真的非常有意思，因为最近你知道吗？很多日本的明星，他们在很积极、很努力的学中文，然后这些明星他们的、嗯、他们的粉丝就会因为自己喜欢的 idol 在学中文而也想去学中文，嗯、<笑>真的有非常多的人是因为这个学中文的。这个、韩韩对，后期呃就是跟那个韩国的 BTS 一样嘛。韩国不是有一个有名的对对对对对，是的 ，BTS。对了。啊，对，对对对。那那么，呃 ，BTS， 我什么都不知道啊，关于那些现代，但是他们在全世界非常流行，而且他们也会英语，会中文，会会泰国，呃，比较喜欢学外语。我觉得这个这个精神是很很值得这个对，呃，赞成。那么。呃，日本人对就是学中文呢，对他们来讲，呃，当然比我们哦，就是呃、嗯，欧美国家的人有很多好处吧。哦、欧美人，也也汉字已经差不多会了吧什么的。那你认为对日本人来讲，那个中文容易不容易？嗯，其实因为我是一个中国人，我学我从中国人。学会日语，然后我现在在教日本人中文的时候，因为可能我已经掌握了日语，所以我会觉得，我会认为对于日本人来说，中文应该很简单。我我是这么觉得的。首先就是像您刚才说的，日文里面有两千个常用汉字，然后中文呢，经常我们中国有一句话叫做，如果你会认三千个汉字，你就可以阅读。任何的书籍和报纸，就基本上可以理解所有的书籍以及所有的报纸上面的内容，嗯、就三千个汉字。那你想，日本人他们本来就已经认识两千个汉字了，所以就相当于百分之七十左右的中文。对，哦，对对，所以他们其实就是看这个文字应该会很快，嗯、对。对只是最近我发现一个比较有意思的问题，就是，可能我认为对于中国人来讲，中国人学日语比日本人学中文要更容易一些，就是在汉字这个方面。为什么呢？因为我们普通的中国人，比如说我是来自中国四川，虽然我从小接受的都是简体字教育，就是我从小看的字都是简体字，但是我可以认识所有的繁体字。嗯，就是我看到这个，因为你您知道中文有简体字和繁体字两种，那日文的汉字里面呢，繁体字可能更多。可是对于我们中国人来讲，我繁体字也认识，简体字也认识。但是最近我在教日本人中文的时候，我发现很多日本人他从来没有见过简体字，所以刚开始他很难把这个繁体字和中文的对应的简体字跟他 matching 起来，他他其实不认识这个字的。所以我觉得，在这个层面上来讲、嗯，可能对于日本人来说，中文的汉字刚开始有一些不太熟悉，有有一点难理解的成分在里面。嗯，那除了汉字以外，呃，可能对日本人来讲，就是中文的发音会比较难。嗯，因为中文有四个声调嘛，您知道有四个声调，然后还有一些。日文里面，日语里面没有的发音，比如卷舌音，然后后鼻音
等等，就这些发音，可能刚开始对日本人来讲就是有一点难。是但是语法的话，我觉得中文比较 simple，、嗯、然后比较简单，所以这个可能没什么困难。嗯嗯、这是我的感觉。是。嗯。对对对对，那我同意。那，嗯。那 Steve 桑，你，嗯。因、啊、我觉得，我开始学中文的时候，我们是从呃简体呃繁体字开始，那么学了几个月以后呢，哦、我们就开始学习简体字，其实没有什么问题，呃，嗯、因为那学一门外语不是、哦、不是不是几个礼拜，不是几个月的事情，是长又又需要很多时间，所以在开始开头的时候。可能对日本人来某些中国的字是不容易认识，但是这不不可以算是一个大的问题，因为这其实，呃，虽然会缺乏一些、嗯、一些这个 strokes 啊，问题不大，我认为这个问题不大。呃，我想发音是个问题，嗯、这个对我们西方人来讲，嗯、最大的问题是这个四声、哦、四声和汉字。那么汉字的问题，日本比就是基本上没有，呃，或者很很，但是那个色声是个问题，呃，这个发音可能会是个问题。而且我认为，除了这个声调、色声这个问题以外呢，中国这个普通话的发音和英文的发发音很近。这个母音什么的啊，是的，是的。所以可能在那一方面，日本人。还是学习西班牙语比较方比较容易，学习中文的发音就可能会有一些问题，但是这也是习惯的问题，这不对问题不大呵呵，问题不大。嗯，但我也觉得其实中文的发音，嗯，就算发音不好，或者是发音音调不对，也完全不会影响。基本上，如果是一句话的话，基本上不会影响对句子的意思的理解。对了。就是对了，我认为要学习，嗯就是、当然、嗯、一个单词可能会，嗯，所以我我总认为，为了学会那些什么，学会或者是比较学会的色声那个问题，不要不要把一个字一个字字能想记住是哪一声，是一声、二声、三声，要要习惯一些句子，嗯、一些一一就是一一一一一联系的字在一起，才才把这个。Uh, 这要这这这这个这个 intonation 才可以，要不然你一想记得那是一声是二声，记不清楚这是。但是我我觉得学习任何语言是这样子，嗯、是是一个态度的问题。所以一个日本人学习中文，嗯、不要认为啊我已经会汉字，啊、嗯，要完全把自己看作是个中国人，呃，要、uh, 要要模仿。要要愿意参加这个另外一种文化的这个环境，嗯、这个我觉得是最重要。嗯，那当然，所以要要要喜欢、哦，要是不喜欢的话就没办法。呃，有兴趣也喜欢，把自己看作我就已经成为他们的人了。有有有有这种态度的话呢、嗯，这个发音就会慢慢的呃，就是好起来。对，就是对，就像您之前说的，就是一一个语言难不难，其实跟这个学习语言者他的母语有很大的关系。所以我觉得，对，在我看来，其实无论是对中国人学日语，还是日本人学中文，因为这个两个文化比较接近，所以。里面有很多汉字，也非常的相近。那我觉得，其实对于双方来说，互相的语言都不是特别难的。可能真的对于我来说，我真的到现在我都觉得英语比日语还要难。<笑>但是问题是这样我从小学英语，但是我现在英语不行。嗯。呃，但是是这样子，啊、呃，比如说你一个会西班牙语的人，你要学习葡萄牙，应该算是容易，嗯、因为词汇差不多一样。嗯文法也差不多一样，嗯，但是因为很艰难、嗯，所以不容易，因为很不容易离开，啊、就是我个西班牙人、啊，要离开我这个西班牙的这个环境，嗯、就是成为一个葡萄牙人就不容易了。哎、嗯，要学完全没有关系，土耳其语也好，日语也好，那没什么关系，所以完全可以投入这个。
我想可能会有这个问题。Oh. 一个日本人他看中国的字，他看那个汉字，认识这个汉字，在发音的时候，可能他会发这个日本日语的发音，可能我不知道。啊，有时候有有很多，就是中文和日文里面、嗯、对，有很多就是同样一个同样两个汉字的词，但是在中文和日语里面的意思完全不一样。这也有，但是不多，就是不不多。对对，初学者来说，哎，很多，其实很多，是吗？就是、对初学者来说，这有很多这样的词，对，会经常让我们觉得很很困扰。是。有有有有一些很有意思的词，比如说 b a n k i o 这个字，哎、啊、对，比如说 b a n k i o 或者是 m u s m e 对，还有什么 tegami， 对，就是 b a n k i o 就是在中文那个勉强，就是原来不愿意做的事情，对不对？对。让你做你不想做的事情，勉强，勉强。然后日语就是学习嘛，学习，<笑>学习。那么，呃，中国人学习日语最大的问题是什么？嗯、我我觉得是语法，可能是最开始对每一个刚学日语的中国人来说，最不习惯的就是语法、嗯，因为无论中文也好，英语也好，我们都是主语，然后。那个谓语最后是宾语这样一个顺序、嗯嗯，但是到了日语，它完全是反过来的，它把结果放在最后，是或者不是、嗯、，yes or no，、嗯、最后出来。所以我刚开始真的觉得非常的难讲，嗯、因为一句话你就很，你就很难够自然的流畅的讲出来，你一定要在脑子里面翻译一下。就刚开始非常不习惯那个讲话的语言的顺序，因为它完全是另外一种思维在讲话，就可能语法对我们来说是最难的。对了，但是这个我觉得就是经过，嗯，这这个就是所有所有的这个语言都有新的一些一些形式，我们要习惯，就是习惯的问题，要多听多阅读，慢慢的，我们的这个大脑会会会习惯。不要想的太复杂，就是要多听多听，慢慢的、慢慢的，这个会会会成为自然。呃，开始的时候觉得是哦，太太这个不对，不可能，他们会怎么会这样？对。但是慢慢的，我们就习惯就可以了。<笑>是，任何语言都是这样子。嗯、是的。没有什么，没什么。对了。嗯。OK， 那有意思。呃，有，我觉得。呃，日语也好，韩国话，这个中文就是，呃，这个西亚、西亚、西亚、东亚洲的这种，呃，嗯、文化圈吧，呃，以以中文为、嗯，或者是中国文化历史上是最最老嘛，也影响了这个、嗯、这个邻国嘛，我觉得这这个文化是非常非常有价值的。嗯呃，当然，呃，我们在西方国家还是偏就是学习西方的历史，对于这个东方的历史认识不多。呃，现在我在学习阿拉伯语、土耳其、波斯语什么的，我开始发现，这个中央亚洲也非常有很有意思的历史，非常影响了全世界。所以我觉得我们通过语言，我们就会发现很多东西。非常有意思，是啊，好、哦、像有意思，对对对，而且我作为中国人，我通过学日语，通过掌握日语这门语言，我觉得我真的是更深刻的理解了日本的文化，甚至说日本人他们很多想事情的思维方式，是，其实跟那个语言有很大的关系，是